Hi guys, welcome to number X. In this lecture, we will prove if P is any prime number, then a square root of P is an irrational number. So let us start. This will prove karne ke liye hum method of contradiction use karenge. This will be my assume kar raha hu ki square root of P ek rational number hai. Aur hume pata hai ki yadi square root of P rational number hai, to इसको हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स ओके दैट इज n ओवर m जहां पे m नॉन जीरो इंटीजर है और n और m रिलेटिवली को प्राइम है कहने का मतलब क्या है कि hcf ऑफ m एंड n इज इक्वल टू 1 दैट इज 1 के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ओके okay? यदि हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा P is equal to n squared upon m squared. यदि cross multiply आप करते हैं, तो आपको मिलेगा n squared is equal to m squared times p. इसको हम equation one ले लेते हैं. This implies p divides n squared. इसका क्या मतलब है? यहीं पे समझने वाली बात है कि इस expression को use करके मैं कैसे लिख रहा हूँ कि p divides n squared. यदि n स्क्वायर है हमारा डिविडेंड ओके और जो डिवाइजर है वो p है ओके यदि p में मैं m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है n स्क्वायर ओके जो इक्वेशन के हिसाब से गिवन है ओके और यदि मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 0 दैट मींस p n स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ओके यहाँ पे n squared और m squared दोनों integer सी हैं कि if p divides n squared then p divides n जब हम n को products of powers of prime लिखेंगे तो उसमें एक factor p तो रहेगा ही ओके तो इस तरह से हम लिख सकते हैं n is equal to p times k क्योंकि यहाँ पे p एक factor है where k belongs to set of positive integers now putting the value of n in equation 1, we get p times k whole squared is equal to m squared times p. यहाँ पे exponent का rule यूज करके आप इसको open कर सकते हैं और लिखेंगे p squared times k squared is equal to m squared times p. चुकि p non-zero number है, okay? तो आप दोनों side में cancel कर सकते हैं और इससे आपका expression जो मिलेगा, वो होगा p times k squared is equal to m squared. This implies p divides m squared. Similar argument है. यहाँ पे भी वैसे ही expression मिला था हमें. यहाँ पे भी वैसे ही expression है. और जो मैंने logic दिया था, यहाँ भी similar way में आप इसको prove कर सकते हैं. This implies p divides m. अब हम m को लिख सकते हैं. m is equal to p times t, where t belongs to positive integer. Now coming back to statement 1, हमने लिया था square root of p is equal to n over m. अब हम क्या करेंगे n की जगह पे put करेंगे p times k और m की जगह पे put करेंगे p times t. यहाँ पे हम क्या observe कर रहे हैं कि n और m में कोई common factor नहीं था 1 के अलावा. लेकिन अभी p एक common factor आ चुका है. ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि जो हमारा एजम्पशन था कि n over m एक रेशनल नंबर है वो गलत है क्योंकि रियल नंबर दो ही कैटेगरी में फॉल करते हैं एक तो होता है रेशनल दूसरा होता है इरेशनल ओके तो हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल है लेकिन बाद में जो कंडीशंस आ रहे हैं उसे ये पता चल रहा है कि ये रेशनल नहीं है तो क्या है इरेशनल है तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया Thanks for watching.